装逼我让你飞起来！操、啊啊啊啊啊啊啊、了！这么多的观众为我加油，真的，我作为一个家乡人，我特别的自豪，而且特别为我们家乡骄傲，特别感谢你们。中国的抗日英雄有很多。但要说打日本人谁最狠，我相信杨建平要说第二，绝对没有人敢说自己是第一。杨建平正是因为打日本人下手太狠，才导致被世界拳击组织终身禁赛。但嫉恶如仇的日本人并不打算放过杨建平，更是追到中国，非要和杨建平一决生死。我听说中国有个叫中华虎的杨建平，很是嚣张。杨建平，你给我听好了。七号脖子，准备好受死！我要把你从中华虎打成东亚病猫。好，观众朋友们，镜头当中这个眼睛小得像豆的家伙，就是日本选手上山知晓。没有错，赛前这个家伙扬言要把杨建平啊从这个中华虎打成东亚病猫。观众朋友们，你说这个家伙是不是在作死？杨建平啊，刚刚被世界拳击组织禁赛啊，正是因为打日本人下手太狠了。结果这个家伙不仅当众挑衅，本身就很愤怒的杨建平，而且还来到了杨建平的老家常德来踢馆。观众朋友们，那、啊、自作孽不可活，他到底是死是活，那我们管不了了。好，开赛之前必须先奏起国歌。比赛马上开始，但是我们从侧面上来看呢，对方啊的确是略高一些，但是影响不大，因为杨建平本身就是个小钢炮，之前打过的对手呢也基本上啊都要比他高，所以说以小博大呢也是很正常啊，经常打的事情。好，观众朋友们，比赛开始，看一下黑色短裤红方选手杨建平，而这个蓝色裤衩蓝方选手，他便是上山知晓，直接飞腿的，啊，杨建平今天进入终点站，主动采取摔法，而上山知晓的。缠斗能力呢也是非常出色的。现在进入地面战，现在杨建平在上侧，属于上位，想要去过腿哦，完全过腿，侧面压制，看看杨建平如何扩大自己的战果。上山之晓处于下位，这个时候上山之晓有三个逃离的方法，要不就是战术，要不然就是杨建平又想要手臂十字柱了，想你看没有？这个时候呢，杨建平拿到了一个非常好的把位，起来了，起来了，哇，这个。小断头，断头，又下水，又下，有了，还是没有。下，这个时候看到顺势滚翻过来，上山知晓啊，他的这个缠斗的能力还是非常强。但这个时候，只要是杨建平能够把腿挂到挂的再高一点，有没有？有没有？看能不能翻过去。如果说是翻过去，可能就要睡着了。好，比赛结束了，比赛结束了，比赛结束了。好，观众朋友们，精不精彩？好不好看？我看日本选手已经是脸朝地，哦呦，这还不是趴下去，是跪下去了。好，非常精彩！这场比赛，杨建平是不顾裁判劝阻，硬生生的将对手啊背断了脖颈。呃，我觉得没有必要上来这么多人，也没有必要去抢救了啊，干脆联系一下殡仪馆啊，直接拉走就可以了。好，看到对方呢这么狼狈，那我就放心了。好，观众朋友们，上一场比赛刚打完不到三天，又一名日本选手孤山信，日本的空手道冠军又来了。没有错，刚刚失败失利的上山知晓呢，是这个孤山信的师兄啊。好，注意看比赛没开始，只是呵呵这是来了四个啊。好看他们的穿搭，看他们穿的衣服颜色，呵呵好像是刚给上山知晓出完殡啊，这个参加完葬礼。好，这个孤山信的确是不一般了啊！日本的空手道王者，空手道天才，日本首相曾亲自啊给他颁奖啊！可以看出这个人在日本的知名度啊那是非常的大了。好，我们注意看，哎，这个哈哈还做出抹脖子的动作。哎呦，这杨建平这么狂，呃，他比他的这个师兄上山知晓还要嚣张啊！有过之而无不及。好，注意看，哎，还在顶牛。哇、哦，这个上山知晓的师弟啊，这孤山信的确太嚣张了。好，观众朋友不要少说，看一下杨建平如何以暴制暴，收拾这个孤山信。好，上半天火药味非常浓，全场沸腾。这是杨建平的家乡。好，抱腿，来一个摔法，直接过身摔。好，然后我们现在在上位
过修摔，但是顾山信加把他反打了，能不能？啊，顾山信非常的熟练在地面，是对，他现在夹住了杨建平的脖子，非常的紧，非常的紧。看看杨建平有杨建平实在劣势，现在。杨建平如何反过来？对，好拿背，又反拿背，好，杨建平站起来了，但是现在还没有完全解脱。这场比赛，对方的确是来者不善。杨建平竟然在地面站上吃亏了。哦呦，但注意看，杨建平转身拿背，哦呦，上背砸拳，这是一个武松打虎的戏码。送的地面砸拳，好，又是顾山信解脱了。顾山信呢，也是名不虚传，是乌兰巴托的巴西柔术公开赛的冠军，是长期在好，现在准备在又被压平了，又再一轮的地面砸击，地面砸击。对，有没有裁判会不会这个时候终结比赛呢？现在还不会，这个顾山信还在这，顾山信在防这个十字步。这场比赛，观众朋友们，这个顾山信啊，的确是要比上一场比赛的伤神知晓要厉害很多了。呃，他可以和杨建平呢在地面战上打得有来有回啊，说明他的综合实力的确是不弱。但是我们注意看杨建平，双方啊转来转去，转着转着，杨建平又转到了一个急正位，什么情况？好的，再一次，我们骑着驴啊，不是骑着狗，啊，这个时候，哎，背部裸脚有机会。裸脚，但是是挂在了下半场，但是我们看不太清楚，看不清楚，到底有没有呢？现在不知道有没有这个裸脚。好，一定有了，一定有了。哎呦，观众朋友们，结束了，同样的姿势，同样的招式。好、哦，恭喜杨建平用相同的方式啊，这个击败了上山之脚的师弟孤山信。好，但是观众朋友们千万不要走开，因为接下来小日本子又来了啊！这是前赴后继，为了战胜杨建平啊，日本官方是花费了大量的时间、精力、人力、财力。好，我们看他哦，充满智慧的眼神当中呢，透露着一丝智障的感觉。哦，他的名字叫做古山文龙，比前两位选手呢作战经验更丰富，而且实力更强劲啊，三十多岁了。而且我们仔细看，两位选手的眼神当中呢，都是充满了杀气。好，观众朋友们，比赛已经开始。来看一下白色拳套、白色短裤，杨建平。而这个文龙画风，浑身纹身的家伙便是日本选手，啊，古山文龙。啊，双方今天啊，哈哈这个不太好分辨，因为这个衣服颜色太像了。好，现在处于上位的便是杨建平。这古山文龙是拼尽全力的想挣扎，哦，漂亮，想跑，门都没有。上位对，目前是 n e e on belly 膝盖啊顶住对方的一个大腿啊，现在膝盖下来了，抢到一个有点南北位啊，南北位，现在又在转换位置，那杨建平的膝盖始终是挺着这个、啊、对方的一个肚子，好，准备做这个逆霸，这个是对方喜欢做的逆霸，没没想到杨建平也会，啊，这个攻击对方的一个膝盖啊，或是是是。是好，可以地面击打。哦，这个由下往上踢也是一个防守的方式。哦，杨杨建平过去这个，对，非常非常平过去的车轮翻啦。哎，曾经一个前途大人击败了日本人。对对对,对,对,对，拿到看到日本人就要拿这一招出来了。好，我们注意看，哈哈这个日本选手这个双腿夹头这招怎么还会用出来了呢？呃，这一招一般来讲的是女选手啊，女选手在比赛当中呢喜欢用。那这样一来的话。哈哈然后说对方啊是个娘们儿的话也不过分。好，杨建平要挣脱，因为这个双腿的力量也不小啊。那、啊、也可以击打。对，其实古山维龙很可惜啊，他夹住之后可以做一个三角脚，但是他没有做、哦。对，这个光纯粹的一个这样夹住是怎么？好多的。杨建平是个在击打这个头部，这个头部。对，在这个侧向控制的叫 second 做，就侧部侧边的对手。好，就来到，又来到几乎是南北位的位置。啊，中国格斗，中国格斗同样是非常凶险的，不管你是否优势，随时也会陷入险境。在地上这样玩，好，这种技术叫做柔术。好好好，好了，这个杨建明进入到这个七三位，七三位，三位到优势七三位。啊，日本选手很有经验，现在摆脱了这个。来，杨建平呢想转这个十字步，对，想转十字步，但是没有转成。好，啊，有点十字步、哦，十字步，十字步，有了，有了，有了，想想补了，想补了。好，好，天君十六步。好，观众朋友们，又是一招霸道的锁技，那只不过这一次是掰断了胳膊，掰断了狗爪子，而不是掰断狗脑袋。好，那么恭喜杨建平三战三胜，三场比赛痛打落水狗。同时，非感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。那么场上的裁判呢？是他们，啊，他是一个亚洲啊。唯一的黑带柔术黑带的裁判，所以由他来进行裁判。